Welcome to Stardom with Shifu Susan. Inna the guest in the varai na. Enda school friend ana. Please welcome the talented actress Mridula Murali. Hello. Welcome to Stardom. Kada. Wish you okay here na arun. Wish you all. It was really funny. I don't know. I, and I'm I'm really scared to sit here. <laughs> ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് പേടിയുണ്ടോ 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 പേടിയുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വാക്ക് ഞാൻ അളന്ന് മുറിച്ചൊക്കെ വേണം പറയാൻ ചിന്തിച്ച് കുറെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം പറയാൻ ശേഷം ഞങ്ങൾ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ എപ്പിസോഡ് കുറെ പോകും നമുക്ക് കുറെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം figuring out who am i enna ga venai parayan enik arayilla angane inganathe questions onnu enik arayilla you know that i'm very bad at answering such questions ena who a bhayangara bhayangara adhigarikamai samsarikkanalla pinna attitude statement be happy and be confident okay shikamani ne samayam aanu tell me who is shikamani and endana shikamani shikamani about shikamani is the character played by chemban vinod jos appo oru gangman aanu railways la illa railway la etra per karayum nenik arayilla oru nammalku oru 20 km ee 10 30 km ellam ee card inde ullil track povunnadund appo ella thavana ee train varunnayinu munne avadathe endengil accidents undayittundengil animals ne endengil pressure undengil adellam track clear ee naalana gangman angane oru character aanu shikamani nu varna aalu ende character devika ദേവികാന്നാണ് അപ്പൊ ദേവിക ഒരു ഒരു അടിച്ചുപൊളിച്ച് നടക്കുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടി സോറി കോളേജ് ഗോയിങ് ഗേൾ ആണ് ഈ കോളേജ് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം അതിൻ കുറെ കോൺസിക്വൻസസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ ഒരു കാട്ടിൽ വരുവാണ് ദെൻ ഷി മെയ്റ്റ്സ് ശിഖാമണി എന്നിട്ട് ഇവരും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലൈൻ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ചെമ്പൻ വിനോദ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പം പല മൂവീസിനും പല ക്യാരക്ടറാണ് ചില റിയൽ സീരിയസ് ചില നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച് കൊല്ലും ചിലതിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിക്കും ശരിക്കും ഉള്ള ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് മിസ്റ്റർ കൂൾ ആണോ ടോട്ട്ലി കാരണം ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് ചെമ്പൻ ചേട്ടനെ കാണുന്ന ഞാൻ ആദ്യം ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിത്തിന് കപ്പിൾ ഓഫ് ആസ് നമുക്ക് കുറെ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം സംസാരിക്കലും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഹീസ് വൺ മിസ്റ്റർ കൂൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആളാണ് ആ സെറ്റിലെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പ് ക്യാരക്ടർ മുതലായിരുന്നു ഐ വാസ് ദി ഓൺലി ഫീമെയിൽ മേറ്റ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വിവേദ സ്പോയിൽഡ് ബ്രാറ്റ്സ് പോലെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകരുത് ഇങ്ങനെ കാരണം ഫുൾ കാർഡല്ലേ അപ്പം ഭയങ്കര ആനിമൽസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കാർഡാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്കറ്റ് എനിക്ക് ടോക്കറ്റീവിനേക്കാളും എൻ്റെ ചിരിയായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും എവിടെ പോയാൽ മൃദുല എവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ചിരി ആ അവൾ അവിടെ ഉണ്ട് ശിഖാമണി ഞാനൊന്ന് കാട്ടി പോയാലോ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ ഇവറ്റവർക്ക് വേറൊരു കാർഡും കിട്ടിയില്ല ചാടാൻ ൊരു <laughs> 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 ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്നും ഒന്നും വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ചിനെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോകും പിന്നെ കുറേ ഈ രണ്ട് സൈഡും കൊക്കയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ജീപ്പിൽ പോ
രണ്ട് പാറ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേ ഡു ഐ ഗോ ആൻഡ് ചേഞ്ച് മൈ ഡ്രസ് വേറെ നെക്സ്റ്റ് സീൻ എല്ലാം അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര കുറെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹാഫ് കിലോമീറ്റർ എല്ലാം നടന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം കരടി വന്നു ആസ് ഇൻ ഒരു സിക്സ് ഒ ക്ലോക്കിന് അവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കരടി വരും കരടി എക്സാക്ട്ലി ഒരു ശരിക്കും ഒരു കരടി അപ്പം ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓ പിന്നെ വാച്ച് നോക്കിയിട്ടല്ലേ കരടി വരും ആറ് മണിക്കിന് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അത് കണ്ട് പേടിച്ച് മനോജായിട്ടും ക്യാമറമാൻ ക്യാമറ ഒക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി ഓടിയിട്ട് വീണ് പിന്നെ അങ്ങനെ മസാജും ഉഴിച്ചിലിനൊക്കെ പോയി അപ്പം അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പക്ഷെ കരടി വന്ന വഴിക്ക് പോയി ആ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതായതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി അത്ര ശരിക്കും ഡാൻസിങ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ഫോം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാണ് നമുക്കൊരു കുറെ പേരെ നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ക്രൗഡിന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു അയ്യോ മടി അയ്യോ ഇത്രയും പേരില്ലേ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ക്യാമറ ഫിയർ അതെല്ലാം കുറെ കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറൽ ആവാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഓൺ ക്യാമറ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അഭിനയം അഭിനയമൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഏറെ കുറെ അത് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അലോട്ട് ഓക്കെ ഫ്രം റെഡ് ചില്ലീസ് റൈറ്റ് ടു ഷിഖാമണി പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലി വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കി എറൗണ്ട് നമ്മളെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തോ വി ഷുഡ് ഇൻ ബോദർ ഡു വാട്ട് യു മേക്ക് ഹാപ്പി വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി ആൻഡ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡു വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി യാ എക്സാക്ട് ഓക്കെ അന്ന് തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ടറായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ത് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല സിനിമകൾ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ആളുകൾ ഓക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും ഇനി ആ നാളെ മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ചുരുക്കം സിനിമകൾ മാത്രമേ മൃദുല സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഹാൻഡ് പിക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഓഫേഴ്സ് വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അപ്പം ഐ ഹാവൻ ബീൻ ഓഫേഡ് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കുറേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആണോ ചൂസ് എനിക്ക് വരുന്ന ഓഫേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓബിയസ്ലി ഞാൻ ഭയങ്കര ചൂസ് ചെയ്യാണ് കാരണം വെറുതെ പേരിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ സ്റ്റഡീസ് അതും ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ അല്ലാതെ ഓക്കെ ഞാൻ സെലക്റ്റീവാണ് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അത് അഗൈൻ എനിക്ക് വരുന്ന ഓഫേഴ്സിൽ നിന്നല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പോലത്തെ പഠിത്തം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ കോളേജ് ചെയ്തത് അതിനേക്കാൾ മോശമായിരുന്നു ഗ്രേഡ് ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല സി ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടി